Hi guys, welcome and welcome back to my channel. I am Sober Nia. So, in this video, I will share a random unboxing vlog because I am on a birthday and I am recently in Mumbai and also in Andaman and Bangalore. I am on a lot of things and I am on a lot of things and I am on a lot of things. कमिटमेंट्स इरकर देना अलग सिल दला अनबॉक्से पर नमा वाइन तो वंदा अप्रे नोड वैनिटी ड्रॉल अपोट हो चुर ना रीसेंट है नोड वैनिटी क्लीन मना मोड़ आदर लाई इड द वाइन नॉट ना ये ना नला वांग ने नुंगो कोड़ शेयर पनो कुड़ा दोन तोड़ चाह दा इन द व्लॉग ओर टाइटल रैंडम अनबॉक्सिंग Let's get into the video. So no particular order, we are random. So first thing we are looking at from Avantra. This is a trend and inner premium brand. We are looking at many ethnic wear collections and wedding related. This is a store in the Phoenix Mall. We are looking at it and we are looking at it. गाउतम वाली एम बर्थडे शॉपिंग ब्लॉग निंगे पात्र पिंगे गाउती सो बिला पाक लाना इंगे इलाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स ला लिंक लिख रहा सो आंगे वंदन आंगे ये नोड बर्थडे के ड्रेस से डिक्रो नाले के एम बर्थडे आना नाईट पात्र मनी वरीकन आन ड्रेस से डिक्ला अपडीन रह पच्चत लाया वंदन कड़कड़े � Wah birthday ayah papa orang kono putus sih binti tu orang korang tu soli kau tu, orang kau mandi entah function atau lain, nama perasa sari person atau kerja tu, but still kau tu mandi anak aga, kita gift panah, ada lainnya ni akan pakai, ini tuode, so ini untuk romba aragana, orang mandap atau tuoda design itu, orang kau tahu orang dua mandap tuoda, anda window side. Araga orang mandap om, araga orang dah cedup pakai. Ini tu anda enna material kita ini tu anda silver kade, ini tu anda blend of five metals. An mari sonda nga. Adan alih itu kunci expensive dah. Ini orang price pati na eight ninety nine MRP. But so na rende tu orang wangna dina lah. Orang wangna orang free offer pui terindah. Ini dah lama January month na rende kade. Adan aku punggol soli terkaya. So adat pati na na sonda mari na rumba pudicik. Irkan sonda dina lah ini dah. Orang lain nak kau tu m gift panah, so beautiful lah na lilac color sari. Nih anda vlog patah nih na ini sari nih already patah pinga. Ini dah anda sari rumba aga aga ini color and ini mari pure and pure plain a one color la and golden border wacih lilac la yang kita sari kade. Ada lilac la already ur sari irk, but adu anda ur mari pista green munda ni orang baru. Pure and pure, ori shade la ini color kade ada. Ini aku rumah putih ceri ni deh, tu orang blouse pati na same, ditto. Na van dah aku tu, ini aku putih ceri ke, buti ini aku van dah abdi na. Adi am birthday adu mana, anda, ur bishe ta asap putte, ada wang ama poko dah deh, ini aku tu mande ini aku itu gift pan deh, ini aku rumah putih ceri deh. Jelapan tu pati na, ur mari buta putri ke, ada aga gap itu buta arunde border erka sari sila rumah putih ko. Ini aku most awi anda, ini orang ada. Parti kalut patu pada orang gel, heng amma kalyana time apalam patu pada orang la super super design. Enak anda mari traditional patu sari dah puriko. Ippa wara latest trending sari se comparatively, enak anda ini parti kalut patu pada orang gel la, dereta patu pada orang. Apa ni? No solo ang, heng amma kita ni arya anda mari sari irike. Na kita terima ada sulta. So na ippa yana kaga anda mari sari selam. Tadi tadi wangi terkaya, so ini dah inor favourite pattu sari in 2024. So next pating na, ini tu untuk Amazon package. Amazon la untuk nariya organisers na order panna recent times la, nariya organise panita innu me nariya teva berde. Ena nana gawu tu mau shop holik me solla. Gawu tu mau ena equala shopping panu, wheat kong seri, engel kong seri, cookie cupcake kong seri, home decor na. So apri wangi itu erka modu porul sendi itu erko, nangga untu or porul la rumbo arsha use panu. Wangi itu inor porul wandir seni itu tuki por person kade yade. Rende pera okay, adha dress sarik to porul la erko rumbo attachment order, pada nariyo use panu nane po. 
ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து எங்களுக்கு தேவைப்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் நாங்கள் எங்களோட ரூமே ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்கணும்னு நிறைய ஆர்கனைசர்ஸ் வாங்கினேன் அதில் வந்து குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ப்ளவுஸ் ஆர்கனைசர் என்கிட்ட எல்லாத்துக்கும் ஆர்கனைசர் வாங்கிட்டேன் ஆனால் என்னோடய சாரீ கபோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக சாரீலாம் அடக்கி வச்சுருப்பேன் இந்த ப்ளவுஸ் மட்டும் கண்ணா பின்னா கண்ணா பின்னான்னு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு சர்ச் பண்ணும்போது அமேசானில் இந்த இதை பார்த்தேன் ரொம்ப தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் ஸோ இது வந்து ப்ளவுஸ் ஆர்கனைசர் பேக் ஆஃப் ஃபோர் அதில் பேக் ஆஃப் டூ அது மாதிரி இருந்தது நான் பேக் ஆஃப் ஃபோர் ஆர்டர் பண்ணேன் இந்த ப்ளவுஸ் ஷேப்லேயே இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த கர்வ் அண்ட் இந்த ஸ்கொயர் எட்ஜஸ் இது எப்படி இருக்கும்னா நம்ம ப்ளவுஸை மடித்து வைக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒன்று ஒன்றத்துலேயும் ஒரு நாலஞ்சு ப்ளவுஸ் வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது இவ்வளோ விப்தாக இருக்குது ஸோ பேக் ஆஃப் ஃபோர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் என்கிட்ட இருக்க ப்ளவுஸ் மொத்தத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணலான்னு ஐம் ரெலி சாரி எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கோல்டு உடம்பு சரியில்லை ஒரு வைரல் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு அது எனக்கு ஒன் வீக் பிஃபோர் கௌதம் கிட்ட இருந்து வந்தது நீங்கள் சண்டே சமையலே பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு வந்துச்சு நான் அவளுக்கு தொத்தி விட்டேன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அது வந்து ரொம்ப படுத்தி எடுக்குது த்ரோட்டை கொஞ்ச நாளுக்கு என் வாய்ஸை என்னாலே கேட்க முடியாத அளவு இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஆவிலாம் பிடிச்சி கொஞ்சம் மருந்துலாம் சாப்பிட்டு பட் ஸ்டில் அது என்னென்னா கொஞ்சம் டயர்டாக்குது ரொம்ப நேரம் பேச முடியல ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியல குனிஞ்சு நிமிந்தா தலை சுற்று இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து தான் இம்மிடியட்டாக ஒரு டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் அதிலே வீடியோ எடுக்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகி டயர்டாக வருது அதனால் உங்களுக்கு என்னோடய வாய்ஸோ இல்லை என்னோடய அப்படி மூச்சு வாங்குறது ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் ஒன்னாங்கா இருந்தால் ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சூப் சாஃப்டாக இருக்குது அண்ட் இதோட விட்தும் நல்லா இருக்குது நீங்கள் வந்து உள்ள என்ன ப்ளவுஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு தெரியறதுக்கு ஒரு பக்கம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ட்ரான்ஸ்பரண்ட் சைடு கொடுத்துருக்காங்க மற்ற பக்கம்லாம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ளோத் தான் ஜிப்பர் இருக்குது ஸோ அழகாக நீங்கள் உங்கள் ப்ளவுஸை அயன் பண்ணி அப்படி கூட வைக்கலாம் பட் அயன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா இன்னும் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு நான் இதை வந்து வச்சா எப்படி இருக்கும்னு நான் ரீலாக ஷேர் பண்ணுறேன் ஷார்ட்ஸாக ஷேர் பண்ணுறேன் ஷார்ட்ஸ் வந்து நான் சௌபர்ணியா ஷார்ட்ஸ்னு தனியாக ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து சௌபர்ணியா ரமேஷில் சேனலில் வந்து ஷார்ட்ஸை போடுறது அவ்வளோவா விருப்பமாக இல்லை எனக்கு ஏன்னா நான் லாங் வீடியோ ஃபார்மேட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த ஓஜி யூடியூபர்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த ஷார்ட்ஸை உள்ளே நுழைச்சி அந்த அந்த அலைன்மெண்ட் மாறுறதே எனக்கு விருப்பமாக இல்லை பட் நிறைய ஷார்ட்ஸும் நான் ஷேர் பண்ணணும் ஏன்னா அது குயிக் கனெக்ட் உங்கள் கூட பண்ணிக்கலாம் மாதிரி சின்ன சின்ன வெறும் ஒன்று மட்டும் வாங்கியிருக்கேன் அதுக்குன்னு ஒரு டெடிக்கேட்டட் வீடியோ என்னால் போட முடியாதுல்ல ஸோ அதுக்கு ஷார்ட்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் நான் இதுக்கு வேறு வழியே இல்லை ஷார்ட்ஸுக்குன்னு தனியாக ஒரு சேனல் வச்சுருவோம் ஸோ தட் ஷார்ட் ஷார்ட் ஃபார்மேட் வீடியோஸ் எவ்ரி டே கண்டென்ட் அதெல்லாம் அதில் ஷேர் பண்ணலான்னு நான் தனியாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் பெருசாக யார்கிட்டையும் சொல்லலை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்ட்டு நான் அதோடய லிங்க் வேணால் இங்கே வைக்கிறேன் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் இந்த சேனலுக்கு எப்படி சப்போர்ட் கொடுக்குறீங்களோ அந்த சேனலுக்கும் சப்போர்ட் கொடுங்க நான் அதில் ஷேர் பண்ணுறேன் என்னோடய நான் வந்து தனியாக எங்கள் அப்பா எனக்கு கல்யாணத்தப்போ கொடுத்த ஒரு உடன் அலமாரி வந்து என்னோடய ட்ரெடிஷ்னல் பட்டு சாரி எத்தனைக்கு வேறு இருக்குன்னே வச்சுட்டேன் இங்கே கௌதமோட வாட்ரு பின்னாடி தெரியுது இல்லை அதில் ஒன்று வந்து நான் என்னோடய எவ்ரிடே வேர்க்கு சுட்டுட்டேன் அதிலேயே அவன் கொஞ்சம் டென்ஷனில் இருக்கான் ஸோ அதில் நான் இதை அரேஞ்ச் பண்ணுறதை உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்கி கொஞ்சம் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நாளாகவே ஆயிடுச்சு ஒரு நாலு மாதம் கிட்ட ஆயிடுச்சு நான் இன்னும் அன்பாக்ஸ் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஸோ இதோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன் நான் வந்து என்னோடய தேர்ட் இயர் ஆனிவர்சரிக்கு நானும் கௌதமும் ஒரு கூருக்கு போயிருந்தோம் கூருக்கில் ஒரு ரெசார்ட் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் ரொம்ப லக்ஸரி ரெசார்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அந்த டைமில் வந்து நிறைய பேர் ஏன் வீடியோ போடல அப்படிலாம் இருக்கீங்களா என்னோடய அதை பற்றி நான் தனியாக ஒரு வீடியோ சொல்கிறேன் நான் நிறையா மேலே கீழே என் மென்டல் ஸ்டேட்டஸ்க்கு போயிட்டு வந்தது ஸோ அதுக்கு எனக்கு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு கெட்டை வே வேணும் யார் கூடயும் கனெக்ட் இல்லாமல் எனக்கு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு இடம் கண்ணை திறந்தால் க்ரீனரியாக இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கும் குருவி சத்தம் கேட்கணும் தண்ணி இருக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் கண்டிஷன் போட்டதுனால என்னை அந்த
லவங்கம் ஏலக்காவோட ஸ்மெல்லு ரொம்ப பிடிக்கும் கௌதமுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ரெண்டு ஸ்மெல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்மெல் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆப்போசிட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்கா நல்ல தரமாக பெருசு பெருசாக இருக்குது அப்படியே இன்னும் பச்சையாக இருந்தது ஏன்னா செப்டம்பர் மந்த் அவங்க கொடுத்தது இன்னும் பச்சை பச்சையில்னு இருந்தது நான் வச்சு வச்சு அழகு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் சமையலில் போட்டுருந்தா எல்லோரும் காலியாயிருக்கோம் பட் எனக்கு வந்து அந்த மெமரிஸ்க்காகவே இதை அப்படியே வச்சுருக்கேன் அப்பப்போ ரூமில் இதை திறந்து திறந்து மூந்து பார்த்துக்கிறது அதே மாதிரி லவங்கம் இது அழகாக ஒரு கார்டா பையில் ஃப்ளோ கார்டமம் ஏழு அது கொஞ்சம் லக்ஷரி ரெசார்ட்ன்றதுனால ஆப்வியஸ்லி இப்படி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதோட தரம் நல்லாயிருக்கும் அங்கேயே இது சேலும் பண்ணுறாங்க அந்த ரெசார்ட்லேயே பட் இது வந்து ஸ்டே பண்ணி கடைசி நாள் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக கொடுத்தாங்க நாங்கள் வந்து கார்லலாம் ஏறிட்டோம் ஏறினதுக்கப்புறம் அங்கே எங்களுக்கு ஒரு கோஆர்டினேட்டர் கொடுப்பாங்கள அவங்க குழுன்னு உள்ளே போய் இந்த பாக்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வீடியோவில் என்னால் இந்த ஸ்மெல்லை சொல்ல முடியாது பட் அற்புதமான ஸ்மெல் நெக்ஸ்ட் வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் இந்த பாக்ஸோட கலர் காம்பினேஷனே சூப்பராக இருக்குது கூடிய சீக்கிரத்தில் இந்த காம்பினேஷனில் நான் ஒரு குர்த்தா அண்ட் செட் செய்யணும்னு இது பார்த்ததுலேருந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் நான் செஞ்சேன் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் லைவால் பேக் ரெசார்ட்டில் தங்கி இருக்கும் போது அங்கே தங்கி இருந்தும் போது கௌதம் எனக்காக ஸ்பெஷலாக ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஸ்ட்ரீட் ஆப்பில் வந்து நைட்டு ம மச்சான்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ட்ரீயோட டாப்புனா இருக்கும் ஸோ அங்கே கேண்டில் லைட் டின்னர் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம் ரொம்ப 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 சூப்பராக இருந்துச்சு நான் கேட்ட மாதிரி ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டே அது ஸோ அங்கே வந்து நான் போயிட்டு டின்னர் முடிச்சுட்டு கேண்டில் லைட் டின்னர் முடிச்சுட்டு திரும்பி ரூமுக்கு வரதுக்குள்ளே ரூம் சர்வீஸ் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுவும் கௌதமோட பிளான் தான் அழகாக ரூமை வந்து ஒரு ஹனிமூன் டெக்கார் மாதிரி அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க பெட் அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ அங்கே பாத் டப் இருந்தது பாத் டப்பில் அழகாக ஒரு ரொமான்டிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ வந்து பெட் மேலே இந்த பாக்ஸை வச்சுட்டு அழகாக ஒரு நோட் எழுதி வச்சுருந்தாங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனிவர்சரிக்கு என்னோடய பெஸ்ட்டு கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது நிறைய பேருக்கு பிடிக்குமான்னு தெரில பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து வேர்ல்டு ஆஃப் காப்பி காப்பி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்ஸ்ட் ஆஃப் காஃபி எனக்கு காஃபி ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா கூர்கஸ் ஃபார் காஃபி அண்ட் ஐ லவ் காஃபி இது வந்து டபரா செட் ரொம்ப அழகான பிராஸ் டபரா செட் இது வந்து லைட் வெயிட்டெல்லாம் இல்லை கொஞ்சம் திக் பாட்டு தான் ஸோ கப்பலுன்றதுனால எனக்கு ஒன்று கௌதம் கொன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து யூஸ் பண்ண எனக்கு மனசில் ரொம்ப ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் கிஃப்ட் ஏன்னா எனக்கு யாரும் டபரா செட் கிஃப்ட் கொடுத்ததில்லை ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய தேர்ட் இயர் ஆனிவர்சரிக்கு அந்த எவால் பேக்கில் அழகாக வச்சுருந்தாங்க நிறைய பேருக்கு நிறைய டச்சிங்கான கிஃப்டாக இருக்கும்ல எனக்கு ஒரு காஃபி லவராக இது ரொம்ப ரொம்ப ப்ரெஷியஸான கிஃப்ட் இது எப்போ யூஸ் பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இது என் கூட எப்போவுமே இருக்கும் இதுதான் என்னோடய கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் கிடச்ச ஃபஸ்ட்டு காஃபி டபரா செட் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மா வீட்டில் வந்து மோஸ்ட்டாக ஃபில்ட்ரு காஃபி போடுற அன்றைக்கெலாம் பித்தளை டபரா செட்டில் தான் கொடுப்பாங்க கௌதம் வீட்டில் மோஸ்ட்டாக காஃபி பர்சன்ஸ் யாரும் கிடையாது டீ பர்சன்ஸ் தான் நிறைய பேர் அண்ட் கௌதம் காஃபியும் கிடையாது டீயும் கிடையாது அவன் வந்து டீ டோட்டலர் அது மாதிரி என் கூட சேர்ந்து சேர்ந்து காஃபி 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 நான் கேட்டு கேட்டு வேறு வழி இல்லாமல் இப்போ அவனும் கொஞ்சம் காஃபி அப்படின்ட்டு வந்திருக்கான் பட் டீ நோ நோ தான் கௌதமுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்தமான் போவோம் ஸோ அந்த மாதிரில வந்து நாங்கள் ஷாப்பிங் இன்னும் அந்த விளாக் உங்கள் கூட முடிக்கல நாங்கள் கண்டிப்பாக கூட சீக்கிரம் முடி ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த மான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்பிங்க்கு நிறைய இருக்குது ரிலேட்டட் டு சி அந்த ஷெல்ஸ் அதெல்லாம் தான் இருக்குது அண்ட் நாங்கள் ஷாப்பிங் டேன்னு ஒன்று பிளான் பண்ணியிருந்தோம் கடைசி நாள் அப்போ ஒரு ஆட்டோவில் ஏறும்போது அங்கே நிறைய பேருக்கு தமிழும் தெரியுது அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா இது ஒரு குட்டி ஸ்டோரி போர் அடிச்சதுன்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இந்த பொருளை பார்க்குறதுக்கு பட் நான் சொல்கிறேன் அது என்னென்னா நாங்கள் ஆட்டோவில் ஏறிட்டோம் ஏறினதுக்கப்புறம் இந்த ஆட்டோ டிரைவர் நீங்கள் தமிழா அப்படின்னாரு ஆமாம் அப்படின்னா எங்கே போகணுன்னா மார்க்கெட் போகணும் அப்படின்னோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எதுக்கு மார்க்கெட் போகிறீங்கன்னா ஷாப்பிங் பண்ணணும் அப்படின்னோ அவர் பேசாமல் ஊர் போய் சேருங்க சார் எல்லாமே சென்னை கொல்கத்தில் வந்து தான் அந்தமானுக்கு வருது நீங்கள் நேராக போய் மெரினா பீச்சில் இறங்கி அங்கேயே எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வீட்டில் போய் எல்லாருக்கும் கொடுங்க அந்தமானில் தான்
ஸோ அதனால் பிளான் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா நாங்கள் ஷாப்பிங் பிளானுன்னு போட்டதை நான் உங்களை கோகோவில் ஏற்றி விடுறேன் இங்கேருந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ட்ராவல் அந்த பேரை மறந்துட்ட இடம் பேர் நான் உங்களுக்கு ஞாபகம் தான் இங்கே வைக்கிறேன் அந்த இடத்துக்குள்ள போய் அழகான சன்செட் பாருங்கள் நாங்கள் அரௌண்ட் த்ரீ ஓ கிளாக் அவரோட ஆட்டோவில் ஏறணும் ஸோ தட் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஷாப்பிங் பண்ணலான்ட்டு அவர் என்ன பண்ணார்ன்னா அப்படியே யூடர்ன் போட்டு கோகோவில் ஏற்றி விட்டார் கோகோன்றது அங்கே ஒரு ஏசி பஸ் ஸோ அது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ட்ராவல் பஸ்ஸில் சூப்பராக இருந்துச்சு ஒரு ஊட்டி மலை ஏறுனா எப்படி இருக்குமோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வியூ ஸோ போயிட்டு பஸ்ஸு நின்றுச்சு அது என்ன ஒரு பிரமாதம்னா அந்த பஸ்ஸு உங்களை அங்கேயே வெயிட் பண்ணி திருப்பி அதே பஸ்ஸில் நீங்கள் ஏறி வரலாம் ஸோ ஒரே பஸ்ஸில் நீங்கள் போயிட்டு அதே பஸ்ஸு உங்களுக்காக அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த பஸ்ஸில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் மூணே பேர் தான் நானும் கௌதம் இன்னொருத்தர் இந்த மூணு பேருக்காக ஏசி பஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுது நடுவில் ஒரு ரெண்டு பேர் ஏறி அங்கங்கே இறங்கிடுறாங்க ஸ்டாப் பஸ் மாதிரி பட் எங்களுக்காக அது வந்து போர்ட் பிளேரில் இருந்து அந்த இடத்துக்கு போச்சு அந்த இடம் பேரை தான் மறந்தது சித்தியங்காடி சி ஐ மீன் நான் இங்கே வைக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு நாங்கள் வந்து சன்செட் எட்டுக்கு போயிட்டோம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு உட்காந்தோம் ஃபைவ் தேர்ட்டி அங்கே அங்கே அதுக்குள்ளே எரிட்டினோம் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சன்செட் சான்ஸே இல்லை அதை ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஊரில் பீச் சைடில் மாங்காயெலாம் வைப்பாங்கள்ல அங்கே போய் மாங்காய் எவ்வளோன்னு கேட்டால் இரநூத்தம்பது ரூபா ரெண்டு ஸ்லைஸ் ஆஃப் மாங்காய் அப்படின்னு என்னது இரநூத்தம்பது தான் நீங்களே வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அதே பஸ்ஸில் இளநீ குடிச்சிட்டு ஏறி வந்தோம் இதுதான் அது பின்னாடி இந்த ஸ்டோரி பட் வந்தோம் நான் வந்து ஏதாவது வாங்கினவங்க ஒருத்தம் வெறும் கை வசிட்டு போக முடியாதுன்னு திருப்பி போட்டுலர் வந்து அங்கே பக்கத்தில் இருந்து ஒரு கடையில் இதெல்லாம் வாங்கினோம் ஸோ என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷெல்லே பண்ண ஹேர் கிளிப் இது வந்து ஸ்கொயர் ஷேப் இது வந்து ஒரு ஃபெதர் மாதிரி இது ஒன்று வந்து முப்பது ரூபாவோ என்னவோ சொன்னாங்க இது வந்து கௌதம் ஆண்டிக்கும் அக்காவுக்கும் ஒன்று வாங்கினேன் நான் என் அம்மாவுக்கு ஒன்று வாங்கினேன் ஸோ அம்மாவுக்கு வாங்கினது அம்மாவுக்கு கொடுத்துட்டேன் இது ஆண்டிக்கும் அக்காவுக்கும் வாங்கினது நான் இதை வந்து பத்திரமாக இருக்கணும் ஏன்னா இது ரொம்ப டெலிகேட்டான ஒன்று நான் பேப்பரில் சுற்றி என்னோடய வேனிட்டி உள்ள வச்சு தான் மறந்துட்டேன் இனிமேல் தான் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் நான் அந்த மாதிரி போயிட்டு வந்து ஒரு மாதம் ஆகிடுச்சு ஸோ இது தான் வாங்க அழகாக இருந்துச்சு எல்லாமே கையில் பண்ணுறது அந்த மாதிரில் மட்டும்தான் டூரிஸ்ட் அலவுடு நிக்கோபாரில் டூரிஸ்ட் அலவுட் கிடையாது டிஃபென்ஸ் அவங்களாம் தான் அலவுட் அந்த மாண்டில் வந்து வேறு விதமான ட்ரைப் இருப்பாங்க அதோட அழகான ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னட்ஸ் அண்ட் அதோட ஸ்டாச்சூஸ்லாம் இருந்தது அதோட ஃபேமிலி ஃபேமிலி ட்ரைப்ஸ் மாதிரிலாம் பட் நான் என்ன நினச்சேன் நாளைக்கு போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி நான் அந்த மாண்டில் மிஸ் பண்ணுறது ஒன்றுன்னா ஒரு பிளாக் கலர் ட்ரைப் அவர் வந்து ரெட் கலர் ஹிப் பேஸ்ட் ட்ரெஸ் மாதிரி அண்டு ரெட் கலர் கேப் அது எல்லா இடத்துலையுமே இருந்தது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சொன்னாங்க அந்த சின்ன சின்ன டால் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னட் அதை வாங்கணும் வாங்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் கடைசி நாள் வரைக்கும் வாங்கல கௌதம் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் நான் சில விஷயம் அதெல்லாம் வாங்கணும் வாங்கணும்னு நினச்சி வாங்க மாட்டேன் அது ரொம்ப நாள் எனக்கு இன்னும் ஒருத்திட்டு இருக்கிறது அது ஸோ கௌதம் நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி வரும் உனக்கு அதை நான் வாங்கி தரேன் ஃபீல் பண்ணாதுன்னா பட் நான் என்னன்னா இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இது வந்து நிக்கோபாரோட மேல் அண்ட் ஃபீமேல் நிக்கோபாரோட ட்ரைப்ஸ் இவங்க இவங்க அந்தமான் ட்ரைப்ஸ் கிடையாது அந்தமான் ட்ரைப்ஸ் வேறு மாதிரி இருப்பாங்க இவங்க நிக்கோபா ட்ரைப்ஸ் ஒன் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு நினைக்கிறேன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ அழகாக இருந்துச்சு அந்தமான் நிக்கோபார் போனோம் ஒரு யானை தந்தத்தில் செதுக்கின மாதிரி பேர் அழகாக இருந்தது ஸோ கௌதமோ நானோன்னு சொல்லி ஒரு பேர் வாங்கிட்டு கௌதம் இது நீ நான் அப்படின்னா நானாக இது கிடையாது போ அப்படின்னு சொல்லி அவன் கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் ஸோ இதுலேயே நிறைய இருந்தது இப்போ இது ராஜா ராணினா இவங்களுக்கு கீழே இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து வேறு மேக்கப் இருக்கும் ஸோ இப்போ இவருக்கு வந்து ஹெட்டில் ஒன்றும் இல்லைல்ல எனக்கு ஆக்சுவலாக இது எது ஃபீமேல் எது மேல்னு தெரியல பட் அவங்க அழகாக சொன்னாங்க இது மேல் இது ஃபீமேல் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இவர் தான் மேல்னு வச்சுப்போம் ஸோ இங்கே வந்து பிளெயினாக இருக்குல்ல ஒன்றுக்கு வந்து ஆட்டோட தலை செம்மறி ஆட்டோட தலை மாதிரி அவங்க தலையிலையோ எங்கேயோ இருந்துச்சு ஸோ அப்படி வந்தால் அவங்க வேறு ஒரு பொசிஷன் அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் அதுலேயே குட்டி குட்டியாக நிறைய இருந்தது இதில் ஃபேமிலியும் இருந்தது அப்பா அம்மா
கௌதம் ஏந்தி பைத்தியம் மாதிரி பண்ணுறேன்னு கூட சம்டைம்ஸ் கல்யாணம் ஆன புதுசில் கேட்பேன் எங்கே பண்ணாலும் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் இருக்காப்பார் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் இருக்காப்பார் அப்படின்னு சொல்லி தேடிக்கிட்டே இருப்பேன் பிகாஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வரோம்னா கொஞ்ச நாள் அதை மறந்துடும் பட் நம்ம ஃப்ரிட்ஜு வந்து எவ்ரி டே ஏதோ ஒன்று சமைக்கிறதுக்கோ எடுத்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கோ எடுத்துகிட்டே இருப்போம் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இப்போ ஒரு ஒரு வாட்டி அந்த ஃப்ரிட்ஜை திறக்கும் போதும் அந்த கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஏதோ ஒன்று வந்து நமக்கு ஒரு ஞாபகப்படுத்தும் இதை பண்ணும்போது நான் இதை வாங்கின இடம் அண்ட் அந்த ஃபஸ்ட்டேவே நான் இதை ஷாப்பிங் பண்ணேன் எனக்கு அதெல்லாம் ஞாபகம் வருது இதை ஃபுல்லாக ஷெல்ல பண்ணியிருக்காங்க அழகாக இருக்குது அந்த மான்னு எழுதி அங்கே அது நான் சொன்னேன் இல்லை இது வாங்குற இடத்துலேயே அந்த ட்ரைபோட ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் இருந்தது நான் அதை தான் வாங்கணும்னு நினச்சேன் பட் ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் அது இந்த பொம்மையில் அழகாக இல்லை புது ஸ்டாக் நாளைக்கு வரோம்னு நாங்கள் சரி நாளைக்கு வாங்கிக்கலாம் நாளைக்கு வாங்கிக்கலாம்னு அந்த ட்ரிப்பே முடிஞ்சிருச்சு ரிக்ரெட்டில் இருக்கு இப்போ ஸோ இது வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் அந்த மண் ஏன்னா எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு மெயின் லேண்டில் இருந்து போகிறதுனால அங்கே எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கு அடுத்து கடைசியாக வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சங்கு ஊதுபத்தி ஸ்டாண்ட் இதுவும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டியோ என்னவோ சொன்னாங்க அப்புறம் பார்கெயின் பண்ணி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஹோல்ஸ் இருக்குது இங்கே ஊதுபத்தி சொல்லி வச்சுக்கலாம் கீழே ஸ்டாண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சங்குலேயே அழகாக ஊதுபத்தி ஸ்டாண்டு ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது அதனால் இது வாங்கினேன் ஸோ இது தான் மட்டும்தான் அந்த ஆட்டோ டிரைவர் வந்து ஷாப்பிங்லாம் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் போய் நான் இது மட்டும் வாங்கினது ஸோ நெக்ஸ்ட் மிந்த்ராலேருந்து நான் ஒரு ட்ரெஸ் ஆர்டர் பண்ணேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரீசெண்டாக மும்பை அண்ட் லக்ஷதீப் போனோம் இந்த வருஷம் வந்து அந்தமானும் பார்த்துட்டேன் லக்ஷதீப்பும் பார்த்துட்டேன் ரொம்ப ஹாப்பி ஏன்னா என்னோடய ட்ராவல் பக்கெட் லிஸ்ட்டில் அது ரெண்டுமே ரொம்ப வருஷமாக இருந்துச்சு அது ரெண்டுமே பார்த்துட்டு எனக்கு ஹாப்பி அப்படி போகிறதுக்காக நான் சில ஐட்டம் மிந்த்ராவில் ஆர்டர் பண்ணேன் பட் அது எல்லாமே நான் போனதுக்கப்புறம் ரீச் ஆச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேன்யூஸன் வேன்யூஸன் பிராண்டோட அண்டர் கார்மெண்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அது ரொம்ப நாள் உழைக்கும் அண்ட் அது ஸ்கின் ஃப்ரெண்ட்லியும் கூட அதில் வந்து காட்டன் சென்சேஷன் சொல்லி ஹிப்ஸ்டர் பேக் ஆஃப் த்ரீ ஹிப்ஸ்டர் வாங்கினேன் இது ஆஃபரில் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக இதோட ப்ரைஸ் இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஃபைவ் நைன்டீன் பட் ஆஃபரில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சம்திங் இருந்துச்சு ஸோ அதில் வாங்கினேன் இந்த கலர்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது நான் வந்து இந்த கலர்ஸ் சூஸ் பண்ணேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிங்க் கோட் செட் இது எப்படி இருக்கும் நான் உங்களுக்கு பிக்சர் இங்கே வைக்கிறேன் அதீனான்ற ஒரு பிராண்டு நிறைய பேர் என்னோட அந்தமான் ட்ரெஸ் அந்த ஒரு மாதிரி மெஜந்தா கலர் ட்ரெஸ் எங்கே வாங்கினேன் கோவாட் செட் கேட்டிருந்தீங்க மின்சாலம் தான் வாங்கினேன் அதீனான்ற பிராண்ட் அதே பிராண்ட்லேருந்து இன்னொரு கோவாட் செட் இது கொஞ்சம் எனக்கு அடிக்கிற பிங்க் மாதிரி தான் இருக்குல்ல பட் இதோட பேட்டர்ன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் இது வந்து லக்ஷதீப்போட அந்த ப்ளூ சி அந்த க்ரீன் அந்த ஒயிட் சேண்டுக்கு இது ஃபோட்டோ ஷூட்க்கு அழகாக இருக்குமேன்னு வாங்கினேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னால் இதை யூஸ் பண்ண முடியல மேபி என்னோடய நெக்ஸ்ட் ட்ரிப் வரைக்கும் இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து பர்பிள் டாட் காம்லேருந்து நான் ஹேல்ஸ் குட்னஸோட இந்த ஃப்ரெஞ்சு க்ளே வாங்கினேன் ஃப்ரெஞ்ச் க்ளேயில் வந்து பிங்க் அண்ட் க்ரீன் இருக்குது ரெண்டுமே சூப்பர் டூப்பர் ப்ராடக்ட் அதுவும் இதை விட எனக்கு க்ரீன் பிடிக்கும் ஆனால் க்ரீன் என்கிட்ட ஸ்டாக் இருக்கிறதுனால நான் பிங்க் வாங்கினேன் நான் இப்போ வந்து நான் சொன்னேன்ல லக்ஷதீப் மும்பை பெங்களூர் அந்த மாண்ணு அடுத்தடுத்து பத்து நாள் கேப்பில் நான் சுற்றிக்கிட்டே இருந்ததுனால ஸ்கின் டேன் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு ஸ்கின் டேன் எடுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் இதை நான் திருப்பி வாங்கினேன் ஒரு நாள் அது ஒரு நாள் இதுன்னு நான் மாற்றி மாற்றி போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது யாருக்கெல்லாம் வந்து ஸ்கின் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த ஒரு டேன் ரிமூவ் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதுவும் அந்த க்ரீன் க்ளே மஸ்ட் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹேல்ப்ஸ் குட்னஸ்லேருந்து நான் வேணால் உங்களுக்கு டேக் பண்ணுறேன் ப்ராடக்ட்டை அண்ட் அதே ஹேல்ப்ஸ் குட்னஸ்லேருந்து ஸ்ட்ராபெரி ஸோ மெனிக்கியோ பெடிக்கியோ ஸ்ட்ராபெரிக்கு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேச்சுரல் ப்ராடக்டாக இருக்கும் ரொம்ப கெமிக்கல் ப்ளீச் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது ஸோ இது வந்து ஒரு மூணு நாலு ஸ்டெப்பில் நீங்கள் மெனிக்கியோர் பெடிக்கியோர் பண்ணிக்கலாம் என்னோடய கால் கையெல்லாம் வந்து பராமரித்து கொஞ்சம் நாள் ஆகுது ஸோ இதை பார்த்தோன்னே ஒய் நாட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே இது ரெண்டு ஒன்று பர்பிள் டாட் காம்லேருந்து பிக் பண்ணேன் ஸோ இதே அன்பாக்சிங் விளாகில் அதையும்
உள்ள போன அப்படியே சந்தன வாசனை கம்ம 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 கம்மன்னு இருந்துச்சு அந்த கடை எல்லாமே சந்தனத்தில் ஸ்டாச்சுவில் இருந்து இந்த மாதிரி கட்டைகளும் நிறைய சைஸில் நீங்கள் சைஸ் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் கிராம் இப்போவே எனக்கு அப்படியே சந்தன வாசனை தூக்குது ஸோ இந்த எயிட்டி சிக்ஸ் கிராம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் சம்திங் வந்துச்சு கிராமுக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே ப்ரைஸும் போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ இது கட்டாக வந்து ஒரு டப்பா மாதிரி இருக்குது அதில் நிறைய கூச்சி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா மரோன்றதுனால ப்ராப்பர் சைஸில் ஈக்குவல் வெயிட்டில் வைக்க முடியாது இல்லை ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு சைஸில் இருக்குது இதோட பெரிய பெரிய கட்டையாக இருந்தது இதோட சின்ன சின்ன கட்டையாக இருந்தது அது பக்கத்துலேயே ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருந்தாங்க பத்து கிராம்னா எவ்வளோ இருபது கிராம்னா எவ்வளோ முப்பது கிராம்னா எயிட்டி சிக்ஸ் கிராம்னா எவ்வளோன்ட்டு அதில் பார்த்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டாயிரம் சம்திங் இருந்தது அவ்வளோ வாசனை இது என்னென்னா சந்தனை இழைக்கிறதுல இழைச்சி ஃபேஸ்லலாம் தட தட வைக்கலாம் சம்மர் வரப்போது இல்லை எவ்ரி டே இதை நம்ம தடவணும்னா ஸ்கின்னுக்கு அவ்வளோ குளிர்ச்சியாக இருக்கும் நல்லா மைண்டு வந்து அப்படியே அதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும் எனக்கு ஆக்சுவலாக கோல்டு அப்படியுமே இந்த ஸ்மெல்லு லைட்டாக வருது எனக்கு சூப்பராக இருக்குது இது கூடவே வந்து சந்தன மாலை அந்த சந்தனத்தை இழைப்பாங்க ஐ மீன் இழைப்பாங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி இழைக்கும் போது அந்த ஸ்க்ராப் வந்து இப்படி இப்படி கவ் கவாக வரும்ல அதை வச்சு அப்படியே அழகாக மாலை பண்ணியிருந்தாங்க இதில் ரெண்டு குவாலிட்டி இருந்தது ஒன்று வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்னொன்று டூ தௌசண்ட் சம்திங் நாங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் சம்திங் இது வாங்கினோம் அது ஏன்னா அது வந்து உள்ளே இருக்கிற கட்டையை அழைச்சி பண்ணுறது செவன் ஹண்ட்ரட்ன்றது வந்து மேலே இருக்க கட்டையை அழைச்சி பண்ணுறது அது வாசனை கம்மியாக இருக்கும் நாங்கள் கௌதமோட அப்பாவோட ஃபோட்டோக்கு போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை வாங்கிட்டு வந்தோம் எப் இப்போது அங்கிள் ஃபோட்டோ கிட்ட போகிறோமோ அவ்வளோ கமகமன் சந்தன வசம் வரும் அழகாகவும் இருக்கும் பார்க்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா விநாயகர் இது அப்படியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சந்தனத்திலே பண்ணது இது ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஒரு ரூபா ஸோ இந்த இந்த கட்டையோட வெயிட்டுக்கு அண்ட் அதோட இதுக்காக அந்த ப்ரைஸ் இதிலே பெரிய சைஸ்லாம் இருந்தது லட்சம் ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா அஞ்சு லட்ச ரூபான்ட்டு இவ்வளோ இல்லை பெரிய சிலையெல்லாம் அந்த ப்ரைஸ் ஸோ நமக்கு அவ்வளோ பெரிய செலவு வாங்க முடியாது பட் அந்த குட்டி செலவு வாங்கலாம் நான் அண்ட் எங்கே போனாலும் எங்கள் அம்மாவுக்கு அந்த ஹேபிட் இருக்குது விநாயகர் ஸ்டாச்சு வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது நான் எப்போவுமே அவங்க எங்கள் நான் புது விநாயகர் ஷேப் பார்த்தாலும் அம்மாவுக்குன்னு ஒன்று வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒன்று அம்மாவுக்கு ஒன்றுனு வாங்கினேன் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது கவருக்குள்ளேருந்தே வாசம் நல்லா வருது ஸோ இது ரெண்டு தான் காவேரி வந்து நீங்கள் பெங்களூருன்னு இல்லை சென்னையிலே இருக்குது சென்னையில் வந்து ஸ்பென்சர் பிளாஸா பக்கத்தில் இருக்குது நீங்கள் எக்ஸாக்டாக எனக்கு லொக்கேஷன் தெரில நான் அந்த ஏரியாவில் தான் இருக்குது ஸோ அங்கேயும் ஒரு காவேரி இருக்குது நீங்கள் இது வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அங்கே போய் கூட சந்தன கட்டலாம் ஒரிஜினல் இது கவர்மெண்ட்டோட ஷாப் இது வந்து டூப்ளிகேட்டாக இருக்குமோ அப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்கணும்னா சர்டிஃபைடு கவர்மெண்ட் கர்நாடகா கவர்மெண்ட் நடத்துகிற ஒரு ஷாப் அது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னோடய ரீசெண்ட் ட்ராவல் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது வந்து செட் ஆஃப் சிக்ஸ் இருக்கும் இது வந்து பெரிய சைஸ் இது உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே குட்டி குட்டி சைஸ் இது ஆர்கனைசர் நான் சொன்னதில் நிறைய ஆர்கனைசர்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்கேன்ட்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்கப் டாய்லெட்ரி பவுச் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து உங்களோட ஷூஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா அண்டர் கார்மெண்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ என்னோடய நாப்கின்ஸ் என்னோடய மவுத் வாஷ் என்னோடய பேஸ்ட்டு டூத் ப்ரஷ்ஷு எல்லாமே இதில் தான் இருந்துச்சு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருந்தது எடுத்து போகிறதுக்கு குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஏற்ற குவாலிட்டி தான் இருக்குது ரொம்ப வாவ் குவாலிட்டிலாம் சொல்ல முடியாது ரொம்ப ஜிப்பெலாம் டெலிகேட்டடாக இருக்குது பட் நீங்கள் ரொம்ப மென்மையாக ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா இது ரொம்ப நாள் வரும் கலர்ஸ் நிறைய அவைலபிளாக இருந்தது நான் இந்த பிங்க் ஸ்ட்ரைட் ஆர்டர் பண்ணேன் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ கிழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது நீங்கள் வேணா செக் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கௌதம் எனக்கு கிஃப்ட் பண்ண ஒரு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க சன் கிளாஸ் ஆக்சுவலாக நான் வந்து எல்லாமே பேக் பண்ணிட்டேன் ஆனால் என்னோடய சன் கிளாஸை வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு மறந்துட்டேன் ஆப்வியஸ்லி நான் வந்து காடிலாவில் நாலு நாள் சீல ட்ராவல் பண்ணோம் வெயில் இருக்கும் லக்ஷதீப்பும் செம்ம வெயில் கம்பேரிட்டிவ்லி நம்ம ஊரோட லக்ஷதீப் செம்ம வெயில் ஸோ சன் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு போக மறந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மும்பையில் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி கௌதி சோபில் இந்த வ்ளாக் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிரு
நான் எந்த சன் கிளாஸ் போட்டாலும் இது நல்லால இது நல்லால இது எனக்கு பிடிக்கல அது போடாத போடாதா சொல்லிகிட்டே இருக்கான் ஏன்னா என்னோட ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சன் கிளாஸும் சூட் ஆகாது எனக்கு வந்து இங்கே நோஸ் போன் கிடையாது அதனால் எதுவுமே இங்கே நிற்காது எல்லாமே இறங்கிடும் அதனாலே அவனுக்கு வந்து நான் சன் கிளாஸ் பண்ணும்போது இது நல்லால இது நல்லால ரொம்ப சூஸியாக இருப்பான் நான் சன் கிளாஸ் போடுறதுல ஏன்னா என்ன என் ஃபேஸ் அவன் தான் பார்க்க போகிறான் என்னோட ஸோ அப்போ வந்து நான் எல்லாமே அந்த ஷாப்பில் இருந்த சன் கிளாஸஸ் போட்டுட்டேன் என் ஃபேஸில் எல்லா பிராண்டு எல்லா ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இருக்க சன் கிளாஸஸும் எடுத்து எடுத்து வச்சு டயர்டே ஆகிட்டேன்னு சொல்லலாம் அப்போ கடைசியாக நீங்கள் பர்பரியில் ட்ரை பண்ணுறீங்களான்னு அந்த ஷாப்பில் இருக்க அவர் கேட்டார் ஓகே பரவாயில்ல கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது பர்பரியிலேருந்து இதை கொஞ்சம் நான் யூஸ் பண்ணதுனால டர்ட்டியாக தான் இருக்கும் எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணுங்கள் நான் இந்த டைப் சன் கிளாஸ் பர்சன் கிடையாது கௌதம் அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஷாப் பர்சன் இருக்காங்கள நான் அத்தனை சன் கிளாஸ் போடும் போதும் ரெண்டு பேரும் நோ நோன்னு தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க பட் நான் இந்த சன் கிளாஸை என் ஃபேஸில் வச்ச உடனே ரெண்டு பேருமே இதுதான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஃபேஸ்க்கு அப்படின்னாங்க நிறைய பேர் இதை நான் ஒரு ரீலில் ஷேர் பண்ணும்போது நல்லா குருடி மாதிரி இருக்கு அப்படின்னாங்க சன் கிளாஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி அவங்கள பார்க்குறீங்களா நீங்கள் ஸ்டைலாக இருக்குன்னு நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைலாக தெரியும் குருடி மாதிரி இருக்குன்னு நினச்சா குருடி மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து என்னோடய ஃபேஸ்க்கு அன்னைக்கு நான் போட்ட சன் கிளாஸ்லேயே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அண்ட் எனக்கு இங்கே நோஸ் போன் கிடையாது இல்லை இந்த இந்த டைப் இந்த டைப் வந்து எனக்கு இங்கே பர்ஃபெக்டாக உட்காருது ஸோ இந்த இடம் பெயினும் இருக்காது சில சன் கிளாஸ்லாம் போட்டால் இங்கே உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் எனக்கு கண்ணில் கான்ஷியஸ் வந்து தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது மாதிரிலாம் யோசித்து பார்க்கும்போது இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு எனக்கு இங்கே கரெக்டாக உட்காருது இப்படி இறங்கலை மூக்கில் அண்டு அண்ட் இந்த சன் கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லா அவுட் ஃபிட்டுக்கெல்லாம் போட முடியாது இது பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் வந்து ஸ்டைல் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் எனக்காக அன்பாக பார்த்து வாங்கி கொடுத்துருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹில் ரோடு நீங்கள் வந்து என்னோடய கொலாபா காஸ்வே ஹால் பார்த்துருப்பீங்க பட் ஹில் ரோட்லேயும் நான் ஷாப்பிங் பண்ணேன் பட் நிறைய பண்ணல ஏன்னா என்னை கொலாபாலேயே நிறைய நான் ஷாப்பிங் பண்ணதுனால ஹில் ரோடில் ரொம்ப சூஸியாக தான் பண்ணேன் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பெல்ட் இந்த ஹிப் பெல்ட்டோட கலர் இந்த ப்ரௌன் கலர் ரொம்ப அழகாக இருந்தது அண்ட் இதோட அந்த ஷேப்பும் சூப்பராக இருந்தது இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொன்னாங்க கௌதம் பேசி த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு வாங்கி கொடுத்தோம் நினைக்கிறேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு வாங்கி கொடுத்தோம் ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெச்சபிள் அண்ட் முன்னாடி இது ட்ரெஸ்ஸுக்கெல்லாம் போட்டால் சூப்பராக இருக்கும் ஒயிட் ட்ரெஸ் அண்ட் ஷர்ட்ஸ் மேலேயும் போடலாம் ஸோ அதுதான் இங்கே ஹில் ரோடில் ஒரு பர்டிகுலர் ஷாப் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபார் பெல்ட்டுக்கு தான் இருக்கும் அங்கே நீங்கள் எனி பெல்ட் நீங்கள் கூட கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சாரீல தின்னாக ஒரு ஹிப் பெல்ட் போட்டிருப்பேன் அது வந்து மெட்டலில் அது எங்கே வாங்கினேன் எங்கே வாங்கினேன் நான் ஹில் ரோடில் இருக்க அந்த ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன் ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ அடுத்து வந்து நான் எனக்கு ஒரு ஹேண்ட் பேக் வா ஐ மீன் ஸ்லிங் பேக் வாங்கினேன் இது வந்து ஜாராவோட காப்பின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இது வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சம்திங் சொன்னாங்க பார்கெயின் பண்ணி பார்கெயின் பண்ணி நைன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தான் என்னால் கொண்டு வர முடிஞ்சுது பட் நிறைய பேர் அந்த வ்ளாகில் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு வாங்கியிருக்கலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு வாங்கியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க பட் பரவாயில்ல வாங்கிட்டேன் என்ன பண்ணுறது ஸோ இது வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பட் அந்த டூப் காப்பி மாதிரிலாம் இல்லை இதுதான் ஸ்ட்ராப் அண்ட் இந்த லாக்கை வந்து நீங்கள் இப்படி திருப்பி இப்படி திறந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பவுச் ரெண்டு பவுச் மூணாவது ஸ்பிக்ஸ் வித் ஜிப்பர் அண்ட் பின்னாடி ஒரு பவுச் ஸோ நாலு ஸ்பேஸ் இங்கே இருக்குது அழகாக இருந்துச்சு அதுவே எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்லிங் பேக்ஸ் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கு பிடிக்கும் அண்ட் நான் ஒரு பேக் வாங்கினேன்னா மோர் தென் டென் இயர்ஸ் நான் அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி அழகாக யூஸ் பண்ணுவேன் நான் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொலாபாவில் வாங்கின பேக்ஸ் கூட எங்கிட்ட இன்னும் அப்படியே இருக்குது ஸோ அப்படி பார்த்தா நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபார் டென் இயர்ஸ்ன்றது கண்டிப்பாக ஒர்த் அண்ட் காம்பேக்ட் சைஸ் என்னோடய எல்லா திங்ஸும் வச்சுக்கலாம் அண்ட் இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் வேர்க்கும் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ வெஸ்டர்ன் வேர்க்கும் நல்லாயிருக்கும் என்னோடய ஃபேவரட் பர்ச்சேஸ் இந்த மும்பை ட்ரிப்பில் இது சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து ஹில் ரோடில் ந
ஷோலி வச்சு இந்த இயரிங் வந்து அழகாக இருந்தது இது கொலாவால் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சொன்னாங்க பட் ஹில் ரோடில் வந்து வெறும் நூறுரூபாக்கு தான் இதை வாங்கினேன் இதை தான் நான் வந்து லக்ஷதீப்பில் போட்டேன் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டி க்யூட்டான ஹேண்ட் பேக் தான் வாங்கினேன் இது வந்து கௌதமோட அக்கா பசங்களுக்கு ஒருத்திக்கு வந்து பெரியவளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி லாவெண்டர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சந்தியாவுக்கு அண்ட் ஸ்ரேயாவுக்கு வந்து பிங்க் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவளுக்கு பர்பிள் இவளுக்கு பிங்க் இன்னும் நாங்கள் ஊர்லேருந்து வந்துட்டு அவங்கள போய் பார்க்கல பார்க்குற போது தான் கொடுக்கணும் இல்லைனா எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ஹாலிடேக்கு வருவாங்க அப்போ தான் கொடுக்கணும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஹேண்டில் நீங்கள் இந்த ஹேண்டில் பிடிச்சிக்கலாம் இந்த ஹேண்டில் பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து பிங்க் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க பர்பிள் இல்லைன்ட்டாங்க அதனால் கௌதம் வந்து ஒருத்தருக்கு மட்டும்லாம் நான் வாங்க மாட்டேன் பர்பிள் இருந்தால் தான் ரெண்டு பேருக்கும் வாங்குவேன்னு சொல்லி வேறு மாடல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கப்புறம் அந்த கடையில் இருக்கவர் போய் அவரோட குடவுன்லேருந்து கண்டுபிடிச்சி அந்த இன்னொரு கலரை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டுத்தையும் வாங்கிட்டு அங்கேருந்து ஹாப்பியாக கிளம்பி வந்தோம் ஏன்னா எங்கே போனாலும் கௌதம் வந்து அவங்க அக்கா பசங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று வாங்காமல் வரவே மாட்டான் ஸோ அப்படி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்பி வாங்கினோம் ரெண்டு பேரோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு கொடுக்கும் போது பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கௌதமுக்காக நான் நைக்காலேருந்து ஒன்று வாங்கினேன் இப்போ தான் அன்பாக்ஸே பண்ணுறேன் கௌதம் எனக்கு எப்போவுமே சும்மாவே ரேண்டமாக நான் சொன்ன மாதிரி சன் கிளாஸோ இல்லை பர்ஃப்யூமோ ஏதாவது ஒன்று கிஃப்ட் கொடுத்துட்டே இருப்பான் கௌதமுக்கு வந்து நான் கிஃப்ட்னு பார்த்திங்கன்னா சர்ப்ரைஸாக கொடுக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு வாட்டி அவனுக்கு நிறைய எனக்கு அவனை எப்படி சர்ப்ரைஸ் பண்ணணும்னு தோணுச்சோ அந்த மாதிரி நிறைய கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தேன் பார்த்துட்டு நல்லாயிருக்கு ஆனால் நெக்ஸ்ட் டைம்லாம் ஏதாவது எனக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறேன்னா என்ன கீழே உனக்கு என்ன வேணும் உனக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு அதை நான் சொன்னதுக்கப்புறமா நீ அதுலேருந்து உன்னால் எது முடியுமோ அதை கூட நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பேன் டு பி ஃப்ரேங்க் எனக்கு இது மாதிரி நீயா உன்னை டிசைட் பண்ணி கொடுக்குறல்ல அது எனக்கு தேவையே படாது அண்ட் அதில் எனக்கு பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா நான் வந்து ஃபேக்காக என்னால் பிடிச்சிருக்குன்னு உன் மனசு கஷ்டப்படுமேன்னு நடிக்க முடியாது என்னால் நான் நேசிக்கிறவங்க கிட்ட ஃபேக்காக இருக்க முடியாது ஸோ இதுதான் நான் நீ நெக்ஸ்ட் டைம்லாம் நான் கிஃப்ட் கொடுக்குறேன்னா உனக்கு என்னெல்லாம் வேணும்டான்னு கேளு நான் சொல் அதுலேருந்து உனக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை உன் வழியில் எனக்கு சர்ப்ரைஸாக கொடுத்துக்கோ அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் கண்டுக்காத மாதிரி இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதை ஆர்டர் பண்ணிட்டு என்னைக்காக சர்ப்ரைஸ் கொடுப்பேன் அப்படி ஒரு பொருள் தான் இது ஸோ இது வந்து நைக்காலேருந்து ஆர்டர் பண்ணேன் இது ஸ்மால் சைஸ் தான் ஆர்டர் பண்ணேன் ஏன்னா இது வந்து அவனுக்கு பிடிக்குமோ பிடிக்காதோன்ட்டு பட் இந்த பர்ஃபியூம் வந்து அவன் ரொம்ப ஆசையாக ஒரு நாள் இந்த பர்ஃபியூம் நான் வாங்கணும் எனக்கு இந்த ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசைன்னா பெருசு தான் முதல்ல கார்ட்டில் ஆட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு தோணுச்சு ஒரு வேலை நல்லா இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு சின்ன சைஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் இது அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு எனக்கும் அவன் மேலே அந்த ஸ்மெல் பிடிச்சிருக்குன்னா இதோட பெரிய சைஸ் அடுத்த வாட்டி அவனுக்கு வாங்கி கொடுப்பேன் இப்போ நான் அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணல ஏன்னா அவனுக்கும் கொடுக்கணும் ஸோ அதோட ஒரு சின்ன பாக்கெட் சைஸ் இது வந்து ஃப்ரீ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அண்ட் தேட்ஸ் ஆல் ஃபார் டு டேஸ் வீடியோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த ரேண்டம் அன்பாக்ஸிங் பிடிச்சிருக்கோன்னு இதில் உங்களுக்கு என்ன பொருள் பிடிச்சிருக்குன்னு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரேண்டமாக நான் வாங்குகிற ரேண்டம் ஸ்டஃப்ஸோட அன்பாக்ஸிங் பிடிச்சிருந்தா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் மேபி இன் ஃபியூச்சர் இந்த மாதிரி வீடியோஸும் நிறைய இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் அண்ட் இது மாதிரி சூப்பர் டூப்பர் வீடியோஸோட உங்களை சீக்கிரமாக பார்க்க வரேன் அது வரைக்கும் சரா பாபாய் சி யூ